ఏమైతే దేవుడి బిడ్డ పోయిన వారం నేను రక్షణ గురించి చెప్పాను సాల్వేషన్ గురించి అదే సాల్వేషన్ గురించి మనం ఈ రోజు కొన్ని విషయాలు ధ్యానిస్తాం పోయిన వారం రక్షణ గురించి మనం ఏం విన్నాము అని అంటే రక్షణ అనేది దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి బహుమానం అని ఒకటి రెండవది దేవుని యొక్క ఆ యొక్క గృహంలో మనకి ఒక సభ్యత్వం కలగటం తర్వాత మన మీద రావాల్సినటువంటి తీర్పుని దేవుడు కొట్టివేయటం ఇవన్నీ పోయిన వారం మనం రక్షణ గురించి తెలుసుకున్నాం మరి నేను ఈ రోజు కూడా ఈ రక్షణ గురించి ఇంకొక పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాను ఇంకొక భాగం ఎందుకంటే పోయిన వారం చెప్పినది ఇంకా సమాప్తం కాలేదు కాబట్టి ఈ రెండవ విషయంలో కూడా మనము వెళ్ళి కొన్ని రక్షణ గురించి తెలుసుకుందాం ప్రేమైతే దేవుని బిడ్డారా యశయ ప్రవక్త కొన్ని విషయాలు ఈ రక్షణ గురించి చెప్పాడు శాల్వేషన్ గురించి యశయ ప్రవక్త ప్రవక్తలు ఆ కాలంలో దేవుని యొక్క నుంచి వచ్చినటువంటి వర్తమానంలను ప్రజలకి రాజులకి తెలియజేసేటువంటి వాళ్ళు దేవుడు చెప్పిన విషయాలు ద మెసేజ్ గివెన్ బై ది గాడ్ ఈజ్ గివెన్ టు ద పీపుల్ త్రూ ద ప్రాఫెట్స్ ఈ యొక్క యశయ ప్రవక్త కూడా ఆ విధమైనటువంటి గొప్ప ప్రవక్త ఆయన కొన్ని విషయాలు మనకి తెలియజేశాడు దేవుడు తాను చెప్పినటువంటి విషయాలు అవి ఏంటో మనం ఈ రోజు కొన్ని చూద్దాం చూడండి ప్రేమ ఏంటంటే దేవుని పిల్లల యశయ గ్రంథం ఇరవై ఐదో వచనము ఇరవై ఐదో అధ్యాయము ఆరో వచనం చదువుదాం యశయ ఇరవై ఐదు ఆరు ప్రేమైతే దేవుని బిడ్డ ఇక్కడ ఏమని ఎస్ఐ ప్రవక్త చెప్తున్నాడు అంటే ఈ పర్వతం మీద సైన్యంలో ఒక దిప్పతి సమస్త జనముల నిమిత్తము అంటే ఈ రక్షణ అనేది సమస్త జనములకు ఉన్నది ఈ సమస్త జనులు అంటే ఒక యూదులే కాదు ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్క దేవుని గురించి తెలుసుకున్న బిడ్డలందరినీ గురించి ఆయన చెప్తున్నాడు అందరి గురించి ఆయన చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక విందు గురించి చెప్తున్నాడు ఆయన విందు విందుని ఏర్పాటు చేస్తున్నాడంట ఎవరికి విందు ఏమిటి విందు దీని గురించి మనము కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం ఈ విందు దేనికి ఏర్పరచబడినది అని అంటే శాతాను శక్తులను నాశనం చేసి దేవుడు దేవుని బిడ్డలను తన యొక్క నివాస స్థలంలో నిత్యము జీవింప చేయటానికి ఏర్పరిచినందుకు ఈ విందు ఇక్కడ జరుగుతుంది సతాను శక్తులన్నింటినీ ఒక రోజు నా ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు సర్వనాశనము చేస్తాడు ఆ శక్తులన్నింటినీ నాశనం అయిపోతాయి ఇంకా పాపం అనేది లోకంలో ఉండదు ఆ రోజు వస్తుంది ఆ రోజు వచ్చిన రోజు నువ్వు ఏం చేస్తావనంటే నీకు ఒక విందు పెద్ద విందు జరగబోతుంది ఏమిటి అని అంటే దేవుని యొక్క నివాస స్థలంలో నిత్యము జీవించటానికి నీకు ఒక విందు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు దేవుడు ఆ విందు గురించి యశయ ప్రవక్త ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నాడు ఆ విందు రోజు ఏమి జరుగుతుంది అని అంటే మరణమును ఆయన తుడిచి వేస్తాడు ఆ రోజు ఇంకా మరణం అనేది ఉండదు లోకంలో ఆ విందులో పాల్గొనే ప్రతి బిడ్డకి ఇంకా మరణం అనేది ఉండదు నిత్య జీవం ఉంటుంది అని కూడా ఈ యొక్క విందు గురించి మనకు తెలియపరుస్తున్నాడు మూడవదిగా చూస్తే ఈ విందులోనికి పోయేటువంటి వారు ఎవరు అని అంటే దేవుని అందు విశ్వాసంతో జీవించేటువంటి వారే ఇది యశయ ప్రవక్త ఈ యొక్క విందు గురించి మనకి ఇంకా మనం చదువుకుంటే ఆ విందు గురించి కొన్ని తెలుస్తాయి ఈ విషయాలన్నీ వాటన్నిటి గురించి నేను మీకు ఇక్కడ చదివించట్లేదు బట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈ యొక్క విందు ఎవరికి ఈ విందు యొక్క ముఖ్యతనం ఏంటి ఇవన్నీ ఇక్కడ మనకి తెలి తెలుసుకోవాలి ప్రేమ ఏంటని దేవుని బిడ్డ ఈ రోజు నీవు రేపు ఆ దివ దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ మందిరంలో ఆ విందులో నువ్వు పాల్గొనాలి అని అంటే ఈ రోజు నీవు విశ్వాసంతో జీవిస్తున్నావు ఆ దేవుని ఎడల దేవుని ఎడల యు హ్యావ్ టు బిలీవ్ ద క్రైస్ట్ యు హ్యావ్ టు కీప్ ద ఫైట్ ఇన్ యువర్ క్రైస్ట్ మనం అందరము విశ్వాసులు మనం తెలుస్తున్నాం పిలవబడుతున్నాం అని అంటే మనకు ఒక మంచి విశ్వాసం అన్నది ఏమిటి అని అంటే నా ప్రభు అయినటువంటి ఏ సుప్రీతు నా పాపములను కడిగి శుద్ధీకరించి నన్ను తన పరలోక రాజ్యంలో ఒక రోజు చేరుస్తాడు ఇదే మన విశ్వాసము 
ఇంకా దాన్ని మనం పొందలేదు వి హ్ నాట్ అచీవ్ డే మనం ఇంకా పొందలేదు ఆ యొక్క వాక్యాన్ని అయితే మనం ఈ రోజు ఏం చేస్తున్నాం తెలుసా పొందక ముందే దానిని విశ్వసిస్తున్నాం యూఆర్ బిలీవింగ్ ఇట్ బిలీవ్ వాట్ ద కై సేస్ బిలీవ్ వాట్ ద కై ఇస్ టెల్లింగ్ యూ బిలీవ్ వాట్ ద కై ఇస్ కమాండింగ్ యూ ఇవన్నీ మనకి దేవుడిచ్చినటువంటి వాగ్దానాలన్నింటినీ నమ్మటం మనం ఇస్రాయేలీ ఏమని చేశారు నేను మళ్ళా ఆ విషయానికి వస్తాను దేవుడు ఇస్రాయేలీకి వాగ్దానం ఇచ్చాడు ఏమని నేను మిమ్మల్ని ఈ యొక్క ఐగుప్తు దేశం నుండి బయటికి తీసుకుని వెళ్తాను ఈ ఐగుప్తు యొక్క బంధకముల నుంచి నేను నీకు బయటికి తీసుకెళ్తానని ముందే చెప్పాడు అది ఎప్పుడు నెరవేరింది వారు బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత నెరవేరింది వారు బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత నెరవేరింది ఆ విధముగానే దేవుడిచ్చిన ప్రతి ఒక్క మాట ఒక రోజు మన జీవితాల్లో నెరవేర్చుకుంటూ ఒక ఇంక్రిమెంట్ నాకు దేవుడిచ్చిన మాటలు అదే రోజు నెరవేరలేదు నాకు దేవుడిచ్చినటువంటి మాటలు ఆ క్షణంలోనే నెరవేరలేదు నేను ఎంతో కాలము ఆయన ఎందు విశ్వాసంతో జీవించబట్టి నేను ఆ యొక్క ఇచ్చిన వాగ్దానాలన్నింటినీ రుచి చూపాను ఈ జీవితంలో కూడా ఈ రాత్రి ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో నేను చెప్తున్నాను దేవుని ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క మాట ఈ జీవితంలో ఖచ్చితంగా నెరవేర్చుద్ది నీవు దాన్ని విశ్వసించాలి నీవు దాన్ని విశ్వసించాలి విశ్వాసం లేకుండా నువ్వు ఉంటే దేవుని యొక్క రాజ్యంలోనికి నువ్వు అర్హుడవు కాదు ఆ ప్రియం ఏంటంటే దేవుని బిడ్డాలు ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో ఆ విందులో పాల్గొనేటువంటి వారు ఎవరు అని అంటే దేవుని అందు విశ్వాసము కలిగినటువంటి బిడ్డలే ఆ విందులో పాల్గొంటారు అక్కడ ఆ విందులో పాల్గొనే ప్రతి ఒక్క బిడ్డకి ఉండేటువంటి గొప్ప రక్షణ ఏంటి అని అంటే నీకు ఇంకా మరణము ఉండదు నీకు ఇంకా మరణం ఉండదు నీవు నిత్య జీవము దేవునితో పాటు గడపబోతున్నావు ఆ హిందు దినము ఇవన్నీ దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథంలో లిఖింపబడినటువంటి విషయాలు ఏమైతే దేవుని బిడ్డ వీటినన్నింటినీ ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవులు ప్రతి ఒక్క బిడ్డ విశ్వసించి నమ్మాలి ఎందుకంటే దేవుడు చెప్పిన మాట ఏ రోజు కూడా తప్పు కాదు ఆయన చెప్పింది ప్రతి ఒక్కటి నెరవేరింది నోవాహు చెప్పాడు ఏమని చెప్పాడు నోవాహు అయ్యా నువ్వు వెళ్ళి ఒక ఓడ సిద్ధపరచుకో నేను ఒక ప్రళయాన్ని తీసుకుని రాబోతున్నానని చెప్పాడు నోవాహు ఓడ కొడుతుంటే అందరు చూసి నవ్వారు ఎందుకు నవ్వారు ఈయన ఏంటి ఓడలు ఎవరైనా కడితే ఓడ రేపు దగ్గర కడతారు సముద్రం దగ్గరలో ఈయన ఎక్కడో ఆరిన నేల మీద ఓడ తీసి కడుతున్నాడు ఈ ఓడని ఎట్లాగో లాక్కెళ్తాడు సముద్రం దగ్గర ఇవన్నీ వాళ్ళ ప్రజల యొక్క అపనమ్మకాలు నమ్మ నమ్మకుండా వారందరూ ఎగతాళి చేశారు నోవాహుని నోవాహు నెగతాలి చేశారు అప్పుడు ఏమైంటే దేవుని పిట్టారా దేవుడు చెప్పిన వాగ్దానం నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని తప్ప నేను అందరినీ నాశనం చేస్తాను గొప్ప ప్రళయంతో అని చెప్పినటువంటి వాగ్దానం నెరవేరిందా లేదా మీరు ఒక్కసారి తెచ్చుకోండి ఆ ప్రభు చెప్పిన ప్రతి మాట ఆ ప్రభు చెప్పిన ప్రతి వాగ్దానము నీ జీవితంలో నా జీవితంలో ఈ రోజు ఈ క్షణము నువ్వు నెరవేర్చకుండా పోయిన పోయినా సరే రాబోయే దినములలో అవన్నీ నెరవేరుతు రాబోయే దినములలో నా నెరవేరుతు పోయిన వారిని కూడా నాకు దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు ఏమని మాట్లాడాడు అని అంటే నా ప్రియమైన కుమారు బిడ్డ నీవు లేవు వెట్టింపు శక్తితో నువ్వు వెళ్ళి పని చేయి నిన్ను ఏ శోధన వచ్చినా నువ్వు భయపడవద్దు నీకు సోపాలు శోధనలు భయపడవద్దు నువ్వు రెట్టింపు శక్తితో వెళ్ళి నా యొక్క పని నువ్వు చేయి నేను నీకు అప్ప చెప్పిన పని నాకు చెప్పాడు ఆయన మాటలు నమ్మాను నమ్మి అదే రోజు రాత్రి నేను రెట్టింపు శక్తితో ఈ వేళ నేను పనిచేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో నా ప్రభువుకి నేను ఒప్పుకున్నాను నా ప్రియమేంటని దేవుని బిడ్డారా ఖచ్చితంగా ఆయనకి నీకు శక్తి ఇస్తాడు ఆయన విశ్వసించి ఆయన చెప్పిన మాట ఏ రోజు కూడా ఈ లోకంలో తప్పు కాదు ఆ ప్రభు అయినటువంటి శక్తి చెప్పిన ప్రతి మాట ఈ లోకంలో నెరవేరింది ఇంకా రెండవదిగా చూస్తే ఈ యశయ ప్రవక్త ఏమని చెప్తున్నాడో చూడండి ప్రేమైతే దేవుని బిడ్డారా యశయ యాభై ఐదు ఆరు యహోవా మీకు దొరుకు కాలం అందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన సమీపంలో ఉండగా ఆయనను వేడుకొనడి ప్రజలను హెచ్చరిస్తున్నాడు అయ్యా నీకు రక్షణ కావాలి అని అంటే నీవి రక్షణను పొందాలి అని అంటే నువ్వు ఏం చేయాలి అని అంటే యహోవా నీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదుకు 
ఆయన సమీపంలో ఉన్నప్పుడు ఆయనని వేడుకో ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు మనం గమనించాలి పేమెంట్ దేవుని బిడ్డ యశా ప్రవక్త ఏమంటున్నాడంటే దేవుడు నీకు సమీపంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు వేడుకో అని అంటున్నాడు అంటే దేవుడు నీకు దూరంగా పోతున్నాడు అనేక మందికి అనుమానాలు ఏంటి దేవుడు నీకు సమీపంలో ఉన్నప్పుడు నీ వాయిని వేడుకో ఈ రక్షణ కలగాలి అని అంటే ఈ రక్షణ పొందాలంటే ఈ సాల్వేషన్ పొందాలి అని అంటే దేవుడు నీకు సమీపంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన వేడుకో అని అంటే దేవుడు ఏమన్నా దూరం అయిపోతాడా మనకి కాదు అది కాదు మనము మానవుల యొక్క జ్ఞానంతో ఆలోచించేది ఇదే అంటే దేవుడు దూరంగా వెళ్ళిపోతాడని కాదు ఏమైందని దేవుని పిట్లారా ఇక్కడ దేవుడు సమీపంలో ఉన్నాడు అని అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే నీవు నీ పాపముల యొక్క క్రియల చేత నువ్వు ఎప్పుడైతే జీవిస్తూ ఉంటావో నీవే దేవునికి దూరంగా అయిపోతావు ఎందుకంటే పాపము అనేది నిన్ను నీ దేవుణ్ణి దూరపరుస్తుంది పాపం అనేటువంటిది నిన్ను నీ దేవుణ్ణి దూరపరిచి పాపం అనేటువంటిది నిన్ను సాతాన్ని దగ్గరికి తీర్చుద్ది నీవే దూరం అవుతావు నీ పాపం చేసేటువంటి వ్యక్తి ఏమవుతాడంటే పాపాలలోనే ఉండి 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 ఏమైపోతాడంటే దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోతాడు అందుకంటున్నాడు నువ్వు అంత దూరం పోకముందే నీవు అంత దూరం పోకముందే యశయా ప్రవక్త చెప్తున్నాడు అయ్యా ప్రజలారా నీరు అంత దూరంగా పోకుండా ముందే నీ యొక్క సమీపంలో ఉన్నట్టు దేవుణ్ణి ఇస్రాయలీ అదే చేశారు పాపములు చేస్తూ పాపములు చేస్తూ పాపములు రుచి పొంది వారు ఏం చేశారో తెలుసా దేవుణ్ణే ఒక రోజు మర్చిపోయారు ఆ దేవుణ్ణే వాళ్ళు ఒక రోజు మర్చిపోయారు ఆ స్థితికి నువ్వు రాకూడదు నా ఈ రోజు నేను ఒక పాపం చేస్తే ఇమ్మీడియట్లీ నాకు సమీపంలో ఉన్న దేవుని దగ్గరికి వెంటనే వెళ్ళిపోవాలి నేను వెంటనే వెళ్ళి ఆయన నిన్ను వేడుకున్నాను ఇంకా పది పాపాలు చేసి ఆ తర్వాత నేను పోతాను అని అంటే నీ దేవుడు నీకు దూరం అయిపోతాను నీ దేవుడు నీకు దూరం అయిన తర్వాత నువ్వు వస్తే దేవుడు నిన్ను దొంగలించుకుంటాడు అయితే ఒకటి గుర్తు పెట్టుకో నీవు దూరం అయ్యే కొలది ఏమైపోతుందంటే నీవు ఇంకా బలము చెందుతావు ఆ పాపపు జీవితంలో పాపపు జీవితంలో నువ్వు బలం పొందుతావు సతానుడి యొక్క శక్తిలో నువ్వు ఇంకా ఎమిడిపోతావు ఆ ఎమిడిపోయిన వాడు నీవు బయటికి రావడానికి చాలా కష్టమవుతుంది అందుకే ఈ రోజుల్లో ఏమవుతుంది అనేక మంది వ్యసనాలకు లోనైపోతున్నారు ఆ వ్యసనాల నుంచి వాళ్ళని బయటికి తీసుకుని రావాలి అని అంటే వారికి మరలా మెడిసిన్స్ ఇస్తున్నారు దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ బిఫోర్ యూ గో వెరీ ఫార్ ఫ్రమ్ క్రైస్ట్ నువ్వు ఇంకా దూరంగా క్రీస్తుకు పోయక ముందే ఆయన సమీపంలో ఉన్నప్పుడే నువ్వు వేడుకో ఆయన నువ్వు రక్షించు జీవితంలో అత్యున్నమైనటువంటి క్రియలు ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో మనము రక్షణ పొందిన మనము ఆయన యొక్క జీవి మన యొక్క జీవితాలని ఆయనకి వెళ్ళినప్పుడు దగ్గరగా ఉంచుకుందాం మనం ఆయన దగ్గరలో వెళ్ళినప్పుడు జీవిస్తాం మనం మనం ఆయనతో పాటు జీవిస్తాం మనం ఆయనతో పాటు ఉందాం ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆయనతో జీవించి ఆయనతో పాటు ఉంటావో అప్పుడు ఏమో ఈ యొక్క ప్రవక్త చెప్పినట్టు ఆ ప్రేమ దేవుని బిడ్డారా నువ్వు ఆ రక్షణలోనికి వెళ్తావు నేను చెప్పేది ఒక వచనమే ఇంకా వాటి ముందు వెనక వాటిని అన్నింటినీ మీరు ఇంటికి పోయి చదువుకుంటే మీకు ఇంకా వాటి గురించి చాలా మరి ఎక్కువగా మీరు తెలుసుకోవటానికి వీలు ఉంటుంది ఎందుకంటే నాకు టైం లేదు అందుకని నేను మీకు చెప్పడం లేదు ఐ ఆమ్ టెల్లింగ్ యూ వెరీ బ్రీఫ్లీ ఎవ్రీ వర్సెస్ ఇయర్ ఏంటంటే ఆయన సమీపంలో ఉన్నప్పుడే ఆయన్ని వేడుకో అని అంటే నువ్వు ఏ రోజు కూడా నా ప్రభు దూరం అయిపోతాడేమో అని యోచించవద్దు నీ ప్రభు ఎల్లప్పుడూ నీకు దగ్గరలోనే ఉన్నాడు నా ప్రభు ఎల్లప్పుడూ ఆయన హస్తములు నాకు దగ్గరలోనే ఉన్నాయి నేనే ఆయన దగ్గర నుంచి దూరంగా వెళుతున్నాను ఎట్లాగ నా పాపకు ప్రియల చేత ఇటువంటి పరిస్థితిలో ఒకవేళ నువ్వు దూరంగా ఉన్నప్పుడు నా ప్రభు తిరిగి రాక్కడ వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఏమైపోతావో ఒకసారి నువ్వు అందుకే ప్రవక్త హెచ్చరిస్తున్నాను అందుకే నేను హెచ్చరిస్తున్నాను మిమ్మల్ని మధ్యాహ్న సమయంలో ఈ పరిశుద్ధ వాక్యం ద్వారా ఏంటంటే ఇంకా నీవు దేవునికి దూరంగా ఉంటే నీవు ఇంకా దేవుని యొక్క జీవితానికి దగ్గర నీ జీవితం దేవునికి దగ్గరగా లేని ఎడలా జాగ్రత్తగా ఉండము ఎందుకు అని అంటే ఆయన యొక్క రాకడ సమీపంలో ఉన్నది ఆయన ఒకవేళ ఈ దినము వస్తే నీవు దూరంగా ఉండిన నిన్ను ఆయన ఏ విధంగా నిన్ను తీసుకెళ్తున్నాడు ఆయన నిన్ను ఏ విధంగా తన చెంత చేర్చుకుంటాడు 
వాళ్ళు నేను చేస్తాను నేను అంతే తినమనందు నేర్పుతాను ఇంకా చూడండి జాన్ సెవెంటీన్ సిక్స్ జాన్ సెవెంటీన్ సిక్స్ ఇంకా పన్నెండు కూడా చదువుతా వినండి నేను వారి యొక్క ఉండగా నీవు నాకు అనుగ్రహించిన వారిని నీ నా మందు కాపాడి తిని నేను వారిని భద్రపరిచి తిని కనుక లేఖనము నెరవేరినట్లు నాశన పుత్రుడు తప్ప వారిలో మరి ఎవడను నశింపలేడు సో దాట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ యూ యశ్ ప్రభు క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు ఏమనంటే పదిహేడు మరి పన్నెండులో చాలా క్లియర్ గా ఉంది ఇంకా ముందు విషయాలు కూడా నీవు నాకు అనుగ్రహించిన నీవు నాకు అనుగ్రహించిన నీవు నాకు అనుగ్రహించిన నీవు నాకు అనుగ్రహించిన అంటే మనం అందరము దేవుని ద్వారా క్రీస్తు అనుగ్రహించబడినటువంటి బిడ్డలం వారిని ఏమని చేస్తున్నాడు అనంటే చూడండి పన్నెండవ వచ్చి ఇంకోసారి చదువుతాను నీవు నాకు అనుగ్రహించిన నీ నా వారిని అందరినీ నీ నా మమ్మ కాపాడి తిని నేను వారిని భద్రపరిచి తిని కనుక లేక నమ్మ నెరవేరినట్లు నాకు నాశన పుత్రుడు తప్ప మరిలో వారు ఎవడను నశింపలేడు ఈ నాశన పుత్రుడు ఎవరు అని అంటే యూధ ఒక యూధ తప్ప మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా నశింపరు అని ఇక్కడ దేవుడు చెప్తున్నాడు క్రీస్ అంటే నీవు పొందిన రక్షణను దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఎట్లా చేస్తాడనంటే సోతానుడు దానిని ఆక్కుని వెళ్ళటానికి ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఇది చేయడు ఛాన్స్ ఇవ్వడు ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ ద ఆపర్చునిటీ ఎందుకంటే సోతానుడు ఎప్పుడు కాచుకొని ఉంటాడు నా నా గురించి సోతానుడు మీకు తెలియదు నేను ఇక్కడ ఏం వాక్యం ప్రకటిస్తున్నానో ఆ దాని గురించి వారం అంతా నన్ను నన్ను శోధిస్తాడు పోయిన వారం నేను రక్షణ గురించి మీకు ప్రకటించాను నేను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత సోతానుడు నన్ను ఈ యొక్క నువ్వెందుకు ఈ మాట చెప్పావు నువ్వెందుకు ఈ మాట పనులు చెప్పావు అని నన్ను శోధించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు అయితే వీటన్నిటి నుంచి కాపాడేది ఎవరో తెలుసా నా ప్రభు పోయిన వారం నాకు ఒక కథ వచ్చింది అది ఏమిటి అని అంటే నేను మా ఇంట్లో హాల్లో కూర్చున్నాను కూర్చుంటే ఒక మాంత్రికుడు వచ్చాడు ఇంటికి మాంత్రికుడు రావటంతో ఒక గుడ్డ లాంటిది ఏదో నాకు చేతికి ఇచ్చాడు నేను తెలియకుండా దాన్ని పట్టేసుకున్నాను పట్టుకున్న వెంటనే ఆయన కిటికీ దగ్గరకు వచ్చేసాడు మా ఇంటి కిటికీ దగ్గరకు నేనేం చేశాను మీరందరూ వెళ్ళిపోండి లోపలికి అన్ని బిడ్డలందరినీ పిల్లలని చిన్నపిల్లలందరినీ లోపలికి పంపించేశాను మీరందరూ వెళ్ళిపోండి గదిలో ఉండొద్దని కథలు వెళ్ళిపోండి మీరందరూ లోపలికి అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన ఒక్కడు నేను ఒక్కడే ఉన్నాను ఆయన బయట ఉన్నాడు నేను లోపల ఉన్నాను ఆయన ఏం చేశాడంటే తన యొక్క చూపుని మార్చేశాడు ఆ మాంత్రికుడు మార్చి ఒక భయంకరమైనటువంటి రూపంతో నన్ను చూస్తున్నాను చూసినప్పుడు నేను ఆయన వైపు వెళ్తున్నాను కొంచెం దూరం వెళ్తున్నాను వెనక్కి వస్తున్నాను వెళ్తున్నాను వెనక్కి వస్తున్నాను చివరికి నా ఫ్రీ మెయింటైన్ దేవుని బిడ్డలారా నేను ఏం చేశానని అంటే నా కళలో మా సెల్ఫ్ లో ఒక బైబుల్ ఉంది ఎప్పుడు మా సెల్ఫ్ లో బైబుల్ ఉంటాయి నేను పరిగెత్తుకుంటా వచ్చి ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని భయపట్టుకున్నానో మంత్రికుడు పారిపోయాడు దీన్ని నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే సోతానుడు అనేటువంటి వాడు ఎల్లప్పుడూ మనల్ని ఏదో ఒక రూపంలో భయపెట్టడానికి లేకపోతే ఏదో ఒక రూపంలో మనల్ని తన వైపు లాక్కొనటానికి ఎల్లప్పుడూ ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడైతే నువ్వు క్రీస్తుని వెంబడిస్తావో ఎప్పుడైతే నువ్వు క్రీస్తుని ప్రకటిస్తావో ఎప్పుడైతే క్రీస్తు కొరకు నువ్వు సేవ జరుపుతూ ఉంటావో వాడు ఇంకా ఎక్కువగా నిన్ను శోధనలోనికి పడవేయటానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు నేనెన్నో విధాలుగా వాటి ద్వారా నేను శోధింపబడ్డాను శోధింపబడిన నేను ప్రతిసారి ఆ ప్రభుతో పోరాడి ఆ శోధనల నుంచి నేను విడిపించుకుంటాను నా ప్రభు ద్వారా I will protect myself through the Christ from these all temptations. And the case of Harishita Grandam, the human truth is not a thing. I will not be able to do this. 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 So once you come to Christ, once you take the salvation from Christ, 
ఒకసారి నువ్వు దేవుని యొక్క రక్షణలో నీకు వచ్చినప్పుడు ఒకసారి క్రీస్తు యొక్క రక్షణలో నీకు నువ్వు వచ్చినప్పుడు నువ్వు దేనికి భయపడవద్దు ఈ లోకంలో ఎందుకంటే ఆ ప్రభు అయినటువంటి దేశ క్రీస్తు యొక్క వాగ్దానం ఇక్కడ లిఖింపబడి ఉన్నది ఈజ్ రిటర్న్ వెరీ క్లియర్లీ ఏమని తెలుసా భయపడినది నేను నిన్ను కాపాడుతాను నేను నిన్ను భద్రపరుస్తాను నిన్ను నశింపజేయను ఒక నాశన పుత్రుడు తప్ప నేను ఏ నాడు నాశన పుత్రుడు కూడా ఆ రోజు దేవుని యొక్క క్షమాపణ అడిగి ఉంటే ఆయన ఈ రోజు రక్షణలోనికి వచ్చేవాడు దేవుని యొక్క క్షమాపణ పొందకుండా మారు మనసు పొందకుండా పశ్చాత్తాప పడకుండా ఎప్పుడైతే ఆయన మరణించాడో ఆత్మహత్య చేసుకొని దేవుడిచ్చినటువంటి రక్షణని పోగొట్టుకున్నాడు ఈ నాశన పుత్రుడు పోగొట్టుకున్నందువలన ఆయనని నేను ఏమీ చేయలేను అంటున్నాడు కాబట్టి ఈ రోజు నేను నువ్వైతే ఏం చేస్తున్నావు అనలు ఏం చేస్తానంటున్నాడు భద్రపరుస్తాను కాపాడుతాను నశింపజేయని అదే గ్రేట్ థింగ్ ఎంత గొప్ప ఎంత గొప్ప మాటలు ఒక దేవుడు ఒక ప్రభు అయినటువంటి ఏసు క్రీస్తు ఒక శక్తి మొత్తం ఒక రెండు రెండు భాగాలుగా విధించినటువంటి ఒక గొప్ప దేవుడు చెప్పేటువంటి మాటలు నీ ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తి కాదని నువ్వు తెలుసుకో దేవుని ద్వారా పంపబడినటువంటి లోకంలోనికి దేవుని ద్వారా పంపబడినటువంటి తన కుమారుడు ఆయన గొప్ప శక్తిమంతుడు గొప్ప శక్తిమంతుడు ఆయన తండ్రి ఎవరు దేవుడు మరణించి తిరిగి లేపిన మరణించిన దేవుడిని తిరిగి లేపినటువంటి వారు ఆయన ఆయన తండ్రి మరణించినటువంటి క్రీస్తుని మూడవ దినం లేపినటువంటి గొప్ప శక్తివంతుడు ఆయన రాజుని మరణం నుంచి లేపినటువంటి గొప్ప శక్తివంతుడు ఆయన ఇప్పుడు వారిని మరి అంగ వైకల్యం కలిగిన వారిని అనారోగ్యతలు ఉండేటువంటి వారిని తాను పోతున్నప్పుడు అందరినీ మరి ఆ యొక్క అనారోగ్యతల నుంచి స్వస్థపరిచినటువంటి గొప్ప దేవుడు గొప్ప దేవుడు నీకుంటే నా పేమెంట్ దేవుని పెట్టారు నువ్వు అదృష్టవంతుడి యుఆర్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ దియర్లీ రియల్లీ బ్లెస్డ్ పర్సన్ ఆయన ఏమంటున్నాడు ఇంకోసారి నేను మీకు చెప్తాను చూడండి నేను వారి యొక్క ఉండగా నీవు నాకు అనుగ్రహించిన వారిని నామ మందు కాపాడి నేను వారిని భద్రపరిచింది కనుక ఎప్పుడైతే క్రీస్తుని వెంబడిస్తావో ఎప్పుడైతే క్రీస్తు యొక్క రక్షణలోనికి వచ్చి ఆయన వెంబడిస్తావో నువ్వు గుర్తు పెట్టుకో నీకు ఏ శోధన వచ్చినా ఏం వచ్చినా నువ్వు ఏ నాడు కూడా ఈ లోకంలో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు నిన్ను ఆయన నశింపజేయని అందుకే అంటాడు ఏంటంటే సోతానుడికి అంత మనల్ని ఆయన అప్పచెప్పడాలి ఎప్పుడు సోతాను శక్తులకి మనల్ని ఆయన అప్పచెప్పడు ఎప్పుడు మనల్ని కాపాడటానికి ఆయన ఎల్లప్పుడూ కాచుకొని ఉంటాడు అన్నమాట వన్స్ యు ఆర్ ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది క్రైస్ట్ నువ్వు క్రీస్తు యొక్క హస్తంలో ఎప్పుడైతే వస్తావో క్రీస్తు యొక్క శక్తిలోనికి నువ్వు ఎప్పుడైతే వస్తావో సోతానుడు అనేటువంటి వాడిని ఆయన ఎల్లప్పుడూ నీ దగ్గరికి రానివ్వడు నీ దగ్గరికి రానివ్వడు సోతానుడిని అందుకే ఒక అబ్బాయి అడిగాడు నేను పాపములు చేస్తున్నాను పాపం చేయకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి పాపములు చేయకుండా ఉండాలి అంటే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ కమిటింగ్ సమ్ సిన్ ద గాడ్ స్పీక్స్ విత్ యూ ఎప్పుడైతే నేను ఒక తప్పు చేస్తున్నానో పరిశుద్ధ ఆత్మ శక్తితో నింపబడిన నేను ఎప్పుడైతే ఒక తప్పు చేస్తున్నానో వెంటనే దేవుడు నాతో మాట్లాడతాడు నా కుమారుడు ఆ పని చేయొద్దు అని Holy Spirit, Parishuddhaapmanilo unde, once you accept the Christ as your personal Savior, Devun Yesu Prabhu nini yoka Parishud niyoka, Rakshakuruga nu vipadete, Eh Parishukunta ho, Vintane ni lonika Parishuddhaapna shakti vassati, Ni Parishuddhaapna shakti to nimpa badi na waldu, Yella pudu MJ Bhutta Atalsa, The Holy Spirit always controls you, Yoka Parishuddhaapna ni nella pudu, పడిపోకుండా పడిపోకుండా నిన్ను పైకి లేపుతూ పైకి లేపుతూ నిన్ను చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట ఈ పరిశుద్ధాత్మ 
ఇట్ కంట్రోల్స్ యూ ఏ విధంగా కోపంలోనికి పోకుండా శోధనలోనికి పోకుండా ఇవన్నీ నిన్ను చేస్తూ ఉంటుంది ఈ పరిశుద్ధాత్మకు నువ్వు లోపడు ఈ పరిశుద్ధాత్మ చెప్పినట్టు నువ్వు చేయి నేను నా జీవితంలో ఈ పనే చేస్తున్నాను నా ప్రీ మెంటన్ దేవుడు చెప్పారా what the holy spirit tells me how the holy spirit leads me i will do accordingly ah vidham gane nen chesanu whatever the holy spirit tells me i will do it immediately oka tappu cheyadani nanu eppadaithe naaku satanudu oka tappu ni teesukochi na mundu pedtadu lekapothe oka paapam ni teesukochi na mundu pedtadu satanudu ventane nenu naalo unde atvanti parishuddhaatma em chestundante tappu cheyoddu ani antadu ఆ తప్పు చేయొద్దు ఆ పాపం చేయొద్దు అని నా పరిశుద్ధాత్మ నన్ను ప్రేరేపిస్తుంది అది నాకు ఆ పరిశుద్ధాత్మకి మందు మధ్య ఉండేటువంటి ఆ యొక్క సంబంధం నేను వెంటనే ఏం చేస్తానంటే ఆ తప్పుని చేయకుండా పరిశుద్ధాత్మకు లోపడతాను నీవు కూడా ఈ జీవితంలో నేను అప్పటికి ఇదే చెప్పాను అయ్యా నేను పాపం చేయకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ద క్రైస్ట్ యాజ్ యువర్ పర్సనల్ సేవియర్ మొట్టమొదట క్రీస్తుని యొక్క పరిశుద్ధ అక్షకుడుగా నువ్వు ఎన్నుకో నీ పాపముల నుంచి విడుదల పొందు పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని నువ్వు పొందుతావు ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని నువ్వు పొందుతావో పరిశుద్ధాత్మ నువ్వు తప్పు చేసిన పాపము చేసే ప్రతి క్షణము నిన్ను అది చేయకుండా నీతో మాట్లాడుద్ది ఆ మాట్లాడినప్పుడు నువ్వు వెంటనే దానికి లోపడు నువ్వు ఒకే ఆ విధంగా మన జీవితంలో ఏ యోగ్యతగా మనము అనల్చుకోవాలని ఈ విందులో పాల్గొనే వాళ్ళందరూ వాళ్ళే ఈ విందులో ఉండే వాళ్ళందరూ వాళ్ళే ఇంకా ఆఖరిగా నేను చెప్పాల్సింది ఏంటి అని అంటే నా ప్రేమేంటి అంటే దేవుని బిడ్డారా ఇస్రా ఈ ఈ యొక్క రక్షణ అనేటువంటిది దేవుడు నీకు ఎప్పుడో చూపించాడు ఏ విధంగానో చూడండి ప్రేమేంటి నిర్గమాకాండము ఆరు అధ్యాయం ఆరు నుంచి ఎనిమిది నిర్గమాకాండము ఆరు ఆరు నుంచి ఎనిమిది నేను చదువుతాను వినండి చూడమ్మా చూడమ్మా నేను చదువుతాను ఇంకోసారి ప్లీజ్ వినండి ఇక్కడ దేవుడు మిమ్మల్ని నా ప్రజలు నా ప్రజలుగా చేర్చుకొని మీ దేవుడినే ఇందును అప్పుడు ఐగుప్తులు బరువు కింద నుండి మిమ్మల్ని నిలుపలికి రప్పించిన మీ దేవుడైన హో నేనే అని మీరు తెలుసుకుందరు నేను అబ్రహాం ఇసా క్యాకోపులకి చెందిన అని చెయ్యి చెప్పి ప్రమాణం చేసిన దేశంలోనికి మిమ్మల్ని రప్పించి దాన్ని మీకు కోసంగా ఇచ్చేదరు అంటే ఏంటంటే ది గాడ్ ఈస్ giving some salvation to the people of israel israel ni oka rakshana kalugu chestunadu emdi anante israel ni ari aigupta desamlo bani sattamlo jeevisthu unnaru vaaru devuniki moralu edutunnaru mamulu kaapadandi mamulu kaapadandi ani aa moralu ide ekkanti aa prajalni devudu innadu ini moshe ni pilipinchadu మోసే అని పిలిపించాడు అయితే మోసే మాట వినలేదు వారు ఎందుకు వినలేదు అని అంటే మోసే ఇంతకు ముందు ఐగుప్తు దేశంలో జీవించినటువంటి వ్యక్తి ఆయన పారిపోయాడు ఆయనే పారిపోయాడు ఐగుప్తు నుంచి మోసే ఐగుప్తు నుంచి పారిపోయాడు వెళ్ళిపోయి అక్కడ తన మామ అయిన ఇద్దరోతో అక్కడ వెళ్ళిపోయాడు వేరే లోక దేశానికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ మరి వేరే జీవితం జీవించాడు నలభై సంవత్సరాలు మరి నలభై సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత వచ్చిన వ్యక్తి అయ్యా మిమ్మల్ని కాపాడుతాను అయ్యా మిమ్మల్ని రక్షిస్తాను దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం నాకు దేవుడు నాకు కనపడి చెప్పాడు అని ఎప్పుడైతే ప్రజలకు చెప్తున్నాడో ప్రజలు అతన్ని నమ్మలేదు ఏమని చెప్తున్నాడో చూడండి దేవుడు నేను మిమ్ముని నాకు ప్రజలుగా చేర్చుకొని మీకు దేవుడు అయిందును 
అప్పుడు ఐదు పీలు బరువు కింద నుండి మిమ్మల్ని వెలుపలికి రప్పించారు దిస్ ఇస్ వాట్ దాడ్ ఈస్ డూయింగ్ యువర్ ఫర్ ఇస్రాయల్ రప్పిస్తాను మిమ్మల్ని బయటికి ఐదు బాలి సత్వం నుండి ఏ విధంగా రప్పిస్తాను వేచి చూడండి నమ్మండి బిలీవ్ యు బిలీవ్ దట్స్ ఆల్ ఎక్కడికి తీసుకెళ్తానన్నాడు కనాను దేశము కనాను దేశం ఎట్లాంటిది పాలు తేనెలు ప్రవహించేటువంటి దేశము అనేక మంది నేను చిన్నప్పుడు అనుకునేవాడిని నేను మా సండే క్లాస్ లో టీచర్స్ చెప్తున్నట్టు కనాను దేశం అంటే పాలు తేనెలు ప్రవహించేటువంటి దేశమయ్యా అని చెప్తే వాళ్ళు మా టీచర్స్ బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ద పొయిటిక్ 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 థింగ్ దట్ ఈస్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రియల్లీ అక్కడ పాలు తేనెలు ప్రవహించేటువంటిది కాదు అది ఈ పాలు తేనెలు ప్రవహించేటువంటిది ఒక పొయిటిక్ ఇంప్రెషన్ కోసం వాడారు దాన్ని అది బట్ యాక్చువల్ రియాలిటీ ఆఫ్ ది కనాన్ ఏంటంటే కనాన్ దేశం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే ఈ కనాన్ దేశం అనేటువంటిది చాలా అందమైనటువంటి దేశము ఈ కనాన్ దేశం అనేటువంటిది ప్రపంచంలోనే లేనటువంటి ఒక అందమైన దేశం ఆ రోజు రెండవదిగా చూస్తే ఈ కనాన్ దేశము అంతా నిక్కిలి సారవంతమైనటువంటి దేశం మిక్కిలి సారవంతమైనటువంటి దేశం ఈ అందమైన సారవంతమైన దేశమును మీకు ఇస్తానయ్యా అని ఆయనకు వాగ్దానం ఇచ్చినటువంటి దేవుడు వాడిని నడిపించాడా లేదా నడిపించాడు కాబట్టి ఐ వాంట్ కన్క్లూడ్ ఇట్ రియా టుడే ఏమిటి అని అంటే ఇస్రాయేలు ఇచ్చిన వాగ్దానం నెరవేర్చిన నా దేవుడు ఇస్రాయేలీ కష్టాల నుంచి విడిపించిన నా దేవుడు ఇస్రాయేలీలకు పాలు తేనెలు ప్రవహించేటువంటి కణాలు దేశాన్ని నేను ఇస్తాను అని వాగ్దానం చేసినటువంటి నా దేవుడు ఈ రోజు నాకు నీకు ఇచ్చేటువంటి వాగ్దానం ఏంటంటే నా ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా నా ప్రేమైనటువంటి నా యొక్క బిడ్డలారా మీరు నన్ను నమ్మండి నన్ను విశ్వసించండి నన్ను మీరు మీరు బిలీవ్ చేయండి నేను మిమ్మల్ని ఒక దినము కణాను కన్నా గొప్ప దేశమైనటువంటి ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యానికి నేను కణాను కన్నా గొప్ప దేశమైనటువంటి ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యానికి నేను మిమ్మల్ని చేరుస్తా మీరు నమ్మండి మీరు నమ్మండి మీరు నమ్మండి ఆ పరలోక రాజ్యానికి మీరు పోవాలి అని అంటే నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచండి ఆ పరలోక రాజ్యానికి మీరు పోవాలి అని అంటే మీరు రక్షణ పొందండి ఆ పరలోక రాజ్యానికి మీరు పోవాలి అని అంటే మారు మనసు పొందండి ఆ పరలోక రాజ్యానికి మీరు పోవాలి అని అంటే నా వైపు తిరగండి అని నా ప్రభు ఈ రోజు ఆడుతున్నాను మీరు నమ్ముతారా ఇస్రాయేలీ ఆ రోజు నమ్మలేదు చూచిన తర్వాత కానీ వాటి నెరవేరలేదు వాళ్ళు ఆ రూపంలో మనం ఉండొద్దు ఆ రూపంలో మనం ఉండొద్దు ఎందుకంటే ఇస్రాయేలీ ఆ పాపం చేశారు కాబట్టి అనేకులు అందులో అందులో పొందలేదు పాలు పొందలేదు ఆ కణాన దేశంలో ఆ విధమైనటువంటి జీవితం మనకు వద్దు ఈ రోజు నా ప్రభు చెప్పేటువంటి వాగ్దానము నా ప్రభు చెప్పేటువంటి మాట ఏంటి అని అంటే నా ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా నా ప్రియమైనటువంటి సమస్త జనులారా మీకు నేను చెప్పేటువంటిది వాగ్దానం ఏమిటి అని అంటే మీరు నన్ను నమ్మండి మీరు నా అందు విశ్వాసం ఉంచండి మీరు మారు మనసు పొందండి మీరు నా వైపు తిరగండి నేను మీకు పరలో ఒక రాజ్యం అనేటువంటి ఆ యొక్క గొప్ప పట్టణాన్ని మీకు నేను అనుగ్రహించబోతాను ఆ పరలో ఒక రాజ్యం అనేటువంటి ఆ యొక్క మంచి పాలు తేరలు ప్రవహించేటువంటి రాజ్యాన్ని మీకు నేను ఇవ్వబోతున్నాను మీరు నన్ను నమ్మండి నన్ను నమ్మండి అని నేను అందరం కూడా ఈ రోజు మీకు ప్రకటిస్తున్నాం మీ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్నదే మేము ప్రకటిస్తున్నాం వేరేది కాదు మరి ఈ రోజు నువ్వు నేను నమ్మను నేను నమ్మను నేను నమ్మను అని నువ్వు ఇక్కడ ఇంకా కూర్చొని ఉంటే నా ప్రేమ ఏంటంటే దేవుని పిల్లలు ఆ బాధ్యాన్ని నువ్వు పోగొట్టుకుంటావు ఇస్రాయేలీ అదే చేశారు అనేక మంది ఇస్రాయేలు చేరలేదు కనాడు చేశారు మధ్యలోనే వాళ్ళు విడిపింపబడ్డారు మధ్యలోనే వారు వెళ్ళిపోయారు ఈ గొప్ప వాక్యమును నా ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు మీకు అందరికీ అనుగ్రహించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు సో యూ తీస్ యువర్ డెసిషన్ నా ఈ రోజు ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో మీరు తీసుకోండి మీ యొక్క డెసిషన్ ఏమిటి అని అంటే నా ప్రభు ఇస్రాయేలీలకు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం నా ప్రభు ఇస్రాయేలీలకు చెప్పినటువంటి వాగ్దానాన్ని ఏ విధంగా నెరవేర్చాడు ఈ రోజు నాకు చెప్పేటువంటి వాగ్దానం ఏమిటంటే రక్షణ పొందండి రక్షణ పొందండి రక్షణ పొందండి ఈ రక్షణ వలన నువ్వు భద్రపరుస్తావని చెప్పాను ఈ రక్షణ వలన నువ్వు ప్రభు యొక్క గొప్ప ఆశీర్వాదాలు పొందుతావు ఆ యొక్క విందులో ఉంటావు అని నేను మీకు చెప్పాను ఇవన్నీ ఇవన్నీ నేను చెప్పిన తర్వాత మీరు ఈ రక్షణను పోగొట్టుకుంటే ఐ కాన్ డూ ఎనిథింగ్ ఐ కెన్ నాట్ డూ ఎనిథింగ్ 
is your wish. Means to me. So may God bless you all.